Luego de que la tarde del martes se diera a conocer que un hombre acudió con las autoridades del municipio de Cadereyta para declararse culpable de un homicidio, se presume que el cuerpo encontrado en su hogar pudiera pertenecer a Jesús Almaraz, joven estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro que desapareció hace más de un mes. Mientras se realizaba la excavación, al interior de la vivienda se presentó en el lugar el padre de Jesús Almaraz Esquivel, don José Guadalupe Almaraz, quien dijo que se había enterado por conocidos de que el cuerpo de su hijo podría estar enterrado en ese domicilio. Mi hermano Claudio fue el que trabaja aquí en el que en la presidencia y fue el que se enteró de eso. Y... Sí, ¿Y también. De él, del cuate? Pues le digo, pues... Pero usted no sabe si sí es el cuerpo no, que está ahí. Digo, no, no, es... no, no es algo pues, cierto hasta no ver realmente la persona del cuerpo. Realmente de quién es. Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia dio una rueda de prensa para dar información respecto al presunto responsable del homicidio. ¿Hay algún antecedente de un delito de carácter patrimonial, un abuso de confianza, en donde seguramente algún acuerdo con la persona eh, que resultaba afectada, puesto que le otorgó en su momento perdón? ¿Hay también alguna situación de un, de un despojo, alguna situación de algún terreno, algún, algún inmueble en donde también se le otorgó el perdón? Y eso es lo que tenemos registrado en cuanto a antecedentes de la persona. Finalmente, el procurador Arsenio Durán Becerra informó que ya se están realizando las pruebas de ADN para confirmar o descartar que se trate del estudiante. Es muy probable que se trate de la persona, sin embargo, dadas las condiciones en que se encontró el cuerpo y el tiempo transcurrido a raíz de su fallecimiento, pues es indispensable que apliquemos las pruebas de ADN para tener la solidez absoluta y poder confirmar si se trata de dicha persona. Con información de Luis González, ADN Informativo. 